Đây, đang nói đến giờ cái phần là tìm kiếm cơ hội này đúng không? Trời. Rồi, sorry anh em, sorry. Bọn mồm quá. Đây này con BVKE nhá. Con Ri con Phú Tài thì nói anh em rồi nhá. Anh em có thì cứ giữ thôi. Nếu mà anh em đánh trung hạn thì cứ cái vùng này vẫn mua được. Sự là không không có vấn đề gì nhá. Nếu mà đánh đánh dài dài tí. Em thấy cái đường trung bình không? Thấy chưa? Phú Tài này cái đường trung bình này hướng lên chưa? Đấy, bốn đường trung bình hướng lên. Hôm trước có một bài phân tích về đường trung bình rồi đúng không ạ? Đấy, OZ nhá. Ri cũng vậy nhá. Đúng chưa? Bốn đường trung bình chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Đấy, kỹ thuật nhá. Bây giờ đến bên BKF. Đấy, cũng bốn đường trung bình gần nhau, rất là gần nhau. Đang bốn cái nhóm nhà đầu tư T cộng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đang rất là gọi là chặt chẽ ở đây. Dòng tiền cũng tham gia tương đối tốt. Tự nhiên con này cũng không được quá là lớn. Phiên bé thì nó chỉ có phiên nào bé nó có một hai tỷ thôi. Đấy, phiên lớn thì được khoảng mười mấy hai chục tỷ là nó cũng không 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 phải là quá lớn à, không phải quá lớn nhưng mà cái chen của nó đang tương đối tốt cái chen của BVKE này cái này là con nước điện nước dạ tuần tháng thì cái form này nó khá là giống với con ri anh em nhé Đấy, điện nước ấy khá là giống với con ri Đấy, nhưng mà cái cái vốn trên khung tháng nó chưa chưa thực sự là nổ Đấy, bao giờ nó nổ chứ không tháng thì cái cơ hội nó vào sóng nó sẽ sẽ ok hơn thật ra daily thì như này là cũng volume như này cũng đạt rồi Đấy, nếu mà anh em đánh trung hạn thì đợi cái, những cái cây đến tuần này nó nổ ấy nó vượt được cái cản chéo này hay là nó vượt được những cái vùng giá 44 hay 46 này thì chúng ta vào thêm thì nó hợp lý hơn Đấy, nếu mà anh em đánh 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 trung hạn nhá Đấy, trung dài hạn khung tháng thì chưa thấy nổ Đấy, thanh khoản như này cũng ở mức trung bình thôi anh em thấy cái trước này Đấy, nó thanh quả nó nổ lên thì bắt đầu nó mới có một cái sóng nó đủ lớn đoạn trước này. Nó cũng từ vùng 20 mà xa lên vùng 50 đấy. Đánh lưỡi như này cũng giống một đi là hai năm trời rồi. Từ 2022 đến 2024 là đúng 2 năm rồi đấy. Chưa ăn uống gì. Đấy, được anh em nhé. Chiến đấu được. Đấy, múc quanh đây nhé. 44 cộng trừ. Được chưa Nó cũng chưa vào trend đâu. Cơ hội là vào trend. Đấy, các đường trung bình nếu mà nhìn về mặt đồ thị đây đúng không? Tên gan kỳ run, kỳ run 65, kỳ run 29 đang rất là gần nhau và cơ hội bứt phá ở trong ngắn trung hạn. À, đầu tiên là sẽ là con con này hôm nay thì view chính với anh em là về mặt trung hạn nhá. À, cuối tuần thì nhìn trung hạn tí xem là xem các cái cổ phiếu nó như nào. Lúc nãy thì hôm giờ là ri rồi này, phú tài rồi này. Hôm nay còn BVKE con này thanh quản nó hơi thức thì anh em à, ở với cái nắp nó vừa phải thôi. Đấy. Một phiên nó, phiên vừa giờ là lớn nó được 20 tỷ. Đấy, thì anh em đánh đâu đó con này tầm tỷ thôi. <cười> Được. HVN chạy rồi AAV Ui dồi Tuyên quá Gần lần đôi luôn Này thì không dám vào rồi Không hết rồi GMD nó ấy rồi Và MD thì nó chỉ là ngắn hạn thôi Trung hạn nó chạy từ đây rồi nhá Đấy. Nó chạy từ cái đoạn này này Sau khi nó đi nền này Đấy, Anh em thấy cái đoạn này nó giống với Mấy cái con ri hay là BVKF em nói nãy thôi Đấy, nó khoảng 2 năm tích lũy này Bắt đầu nó vào sóng ở chỗ này này Đúng chưa? Đấy, Thì nó cứ túc tắc nó lên thôi Anh em đánh chung dài hạn thì cứ cứ, cứ nắm bình thường Bây giờ thì uh, ngắn hạn thì nó đang có một cái nền Có thể là có nhịp đánh tây cộng Ngắn hạn thôi Nhưng mà về mặt chung dài hạn thì nó cũng chạy một cái nhịp nó cũng khá rồi đây, có nhịp từ cái vùng 40 45 mà bây giờ lên tầm 85 đúng không? 50. Lên vùng 85 là ba mươi mấy giá rồi. Đấy. Nếu mà đánh kiểu như là BBKE hay là REE như mà em có nói, thế thì chúng ta cứ view nó kiểu như con GMD này này. Đấy nó cứ túc tắc túc tắc nó bò lên. Đấy. Tầm anh em đánh tầm đây này mấy tháng này? 1 2 3 4 5 6 7. Còn là 10 tháng. 10 12 tháng mà ăn được khoảng 50% là ok rồi đúng không? Đấy, chúng ta cầm ở vùng 55 này chẳng hạn, cả cái vùng mà nó break out qua cái vùng này tích lũy khoảng tầm 20 tháng thì chúng ta cứ thấy cứ nắm lên thôi. Tất nhiên thì có thời điểm nó 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 lên đến tầm 67 mươi nó rũ về tận năm mươi đấy thì anh em phải chấp nhận cái câu chuyện đấy. Chậm. Thì có thể là REE hay là BVKE nó có 
có thể nó sẽ xảy ra cái câu chuyện như vậy ở trong trung hạn đấy ạ Nha, anh em nhé gần vào đây thì ngắn hạn thôi nó cũng tích lũy khoảng tầm như này là tầm hai tháng cũng có những dấu hiệu nổ hôn nhưng mà đây là những lần nổ hôn rất là là sâu rồi nên là bị thế nó không còn tốt ở trong trung hạn nữa và anh ngắn hạn thôi nổ vôn mà nó mới ở cái nền trung hạn đấy anh em đây này giống như cái nền này nền tuần này này đấy mà nó nổ có đùng đùng ở dưới đây này đấy, chỗ như này là khả năng là nổ này đây này đúng không ví dụ như cái cây này là cây mùng 7 tháng 7 mùng 7 tháng 7 năm 2023 đấy. sẽ là những cái vùng nổ vôn đâu không phải đâu đây này. đúng chưa đấy thấy chưa anh em thấy không đấy đây đó. là cái cây vùng xác nhận vào sóng ấy nó mua đây hoặc là mua rũ sau này rũ cũng mua mà à, có thể có thể nó rũ có thể nó không rũ nhá Đấy, thì chúng ta cứ mua theo chiến lược này thôi Đấy, nó về đây thì chúng ta cũng không phải cái lỗ mà đánh trung hạn rồi Đấy, thì anh em đánh chiến lược theo bê với các em như vậy nhá được đấy nhưng mà vốn đi nhỏ nhỏ thôi con này cũng đây này chỗ này cũng nhì nhàng bao cung vết anh em này có những thời điểm lên 46 mà có những lúc mà nó về đến tận 43 mất ba giá luôn đây này. cái nến quá khứ của nó cũng ấy lắm bị chi phối anh em nhé tạo này thì mượt hơn từ cái lúc chỗ này đi thì nó cảm giác nó mượt hơn này nó có cung cầu hơn nên nhìn chung là nó cũng hơi bị bao cung đấy hôm trước nhiều anh em bảo là bao cung là cái gì tức là uh, tức là cái lượng lưu hành của nó không được được quá là nhiều mà có một cái lượng nhà đầu tư nó nôm na là lái đi là họ nắm khá là nhiều họ muốn lên là lên muốn xuống là xuống đấy, nôm na là như vậy nên là tỷ trọng tham gia những cổ phiếu kiểu như này thì vừa phải thôi <cười> nhiều khi kỹ thuật nó không thể phản ánh hết được nghe nha những con nào mà lự, à, mua bán nhiều ấy thì cái lượng và chi phối thì nó sẽ khó kiểu như hòa phát hay là mấy cái mã SSI các thứ ấy thì khó mà 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 chi phối được đấy chào anh em nhé vừa à chào anh Lê Hoàng đấy gần đây vừa nói xong anh gần mà đây ngắn hạn ok nhé vừa nói xong đấy đây cũng có những cái vùng mà tích lũy hai tháng rồi bật lên nhưng mà đây là những cái cái, cái giai đoạn tích lũy cái giai đoạn break out là rất là nhiều lần sau tất nhiên thì những cổ phiếu kiểu như này thì nó muốn phân phối được thì nó phải có một cái nhịp đấy. nước rút vù 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 đấy kiểu như chỗ này này là rút rất là nhanh luôn đấy từ những cái vùng đoạn trước nó có vùng ba bảy ba tám mà nó rút lên tầm bốn mươi mấy này đấy khoảng tầm mười giá thì hiện tại thì nó chưa xảy ra cái chuyện đấy nhưng mà để mà xảy ra được cái câu chuyện như vậy thì 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 uh, nó phải đồng thuận với cái việc thị trường nó tương đối tốt ạ đấy anh nhá mua đây thì là chỉ mua được ngắn hạn thôi mình dùng em vừa phân tích xong nó từ cái vùng 50, 55 mà bây giờ nó lên đến tám mấy rồi tăng bốn năm giá rồi trong trung hạn rồi cái vị thế của chúng ta đánh trung hạn thì nó không được tốt nữa nó không còn được tốt ạ nhưng vẫn ok nhá vẫn ok ở trong ngắn hạn nhá hôm nay thì view uh, dài dài hạn tí và ok nhá về mặt uh, um, thanh khoản thì là như vậy này. về mặt uh, các cái cổ phiếu mà tốt một chút này Đói, khá nhiều cổ phiếu vượt đỉnh tuần tức là một tuần gần nhất nó bắt đầu có những dấu hiệu vượt lên đó à về nói rồi acb này acb này agg này bfc này còn bfc thế nào lọc qua tí xem nào xem như nào À, BFC cũng có vẻ ok đấy anh em Cũng có vẻ ok đấy Vôn có vẻ cải thiện hơn Thứ hai là cái vùng này phản ứng tốt này Anh em có nhớ cái 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 mà em chia sẻ với anh chị em Đó là những cái vùng mà trước đó trong tiền lớn nó vào ấy, Thì là những cái vùng hỗ trợ quan trọng đấy, Thì nó phản ứng cái vùng này tương đối tốt Cây này là cây tiền lớn nhá Được chưa đấy, Vùng tích lũy giai đoạn trước Nó về đây nó test lại ok Thứ hai nữa là cái vùng mà đáy của cái giai đoạn trước Đây là cái đoạn này Đấy cái đáy đây đúng không Đúng chưa hôm uh, những cái buổi livestream gần đây nói với anh em là những cái cổ phiếu mạnh những cổ phiếu mà có cái cơ hội vượt được cái vùng này sớm hơn thị trường thì BFC đã vượt được rồi đúng chưa ạ thanh khoản tương đối ổn nhá 
thanh khoản tương đối tốt so với giai đoạn gần đây tầm khoảng tầm một tháng gần đây à, vượt được kỳ về mặt kỹ thuật thì vượt kỳ run vượt là được cái vùng nền của cái cái nền tích lũy của cái giai đoạn tạo đỉnh ngắn hạn là trước đó cái đây khoảng tầm hơn một tháng đấy thì bây giờ ok anh em canh kiểu như này đấy, nó giống cái kiểu như là rồi e chỗ này này không bao giờ phân tích với anh em rồi đấy giống rồi e chỗ này này kiếm cái này này đúng chưa đó đúng cái này chưa đấy thì đúng lắc ở đây anh em bắt bfc phần bón bình điền tất nhiên thì ở đây vẫn là cái trạng thái ngắn hạn thôi anh em nhá đấy trạng thái ngắn hạn thôi em đang view ngắn hạn nhé cái form là cái form cái form chỗ cái đoạn một tháng gần nhất là khoảng form ngắn hạn thôi nhá à, chứ không 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 chia sẻ form dài hạn không phải là form dài hạn bfc ok đấy vượt đỉnh tuần này là là cho trạng thái ngắn hạn nhá bmp cũng, cũng vượt rồi dfe của nó bên trên đức long gia lai dpr dri mấy con này dri nó chạy lâu lắm rồi force nó có rồi hr hd bank hd bank rồi hòa phát rồi họ sen rồi mấy con mà thuộc chạp là thì thôi anh em nhé con nào em không thuộc thì em mới 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 soi lên thôi htp là htp ui rồi ui rồi phải bỏ cùng lắm đánh cà phê thôi yeah. ai nhìn chỗ này nó biết này con cà phê thôi kbc này à. KBC chặt tuần vẫn ngon, chưa vấn đề gì. Chặt ngày thì vẫn chưa 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 thoát lại được cái vùng này này. Đang cơ hội tạo đáy ngắn hạn thôi. À, bao giờ nó phải vượt được cái nền này cơ. Đấy nó phải vượt được 32 cơ thì cơ hội về mặt trung hạn nó ok. Thì tạm thời chúng ta view lên vùng 32 đã. Đúng lắc chúng ta mua bánh ngắn hạn tới cộng. Đấy, lên vùng mới gần 32. Thì chậm nhỏ. Chưa, chưa bình thường. KBC bình thường. Đấy. KDH Đấy, KDH cũng đang có vẻ ngon anh em Hôm trước có báo anh em múc KDH luôn này Anh em nhớ cái room cộng đồng này, Báo anh em KDH ở cái chỗ Đang quanh tầm 35.5 này Đấy, lý do thì cũng như vậy thôi Lý do là cái vùng mà trước đó nó Trước cái cây sập này này, đúng không? Nó tạo ra cái vùng mà sideways Đấy, và bây giờ thì chúng ta Gọi nó là cái vùng mà tạo đỉnh ngắn hạn Đấy Đấy nhá, gọi là đỉnh ngắn hạn thôi thì hôm qua nó đã vượt được cái chỗ đó vượt được cái thứ nhất là cái cây rút chân này thứ hai là cái cây đánh sập này cây này là cái cây mà là, là hơn trăm mã sản đấy thị trường hơn trăm mã sản này còn này cũng sàn luôn đúng không đấy thì ngày hôm qua nó 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 vượt cái đó rồi rất là quan trọng đấy, thanh khoản cũng có dấu hiệu cải thiện hơn khá là ok con này với con nam long nó giống nhau nhé hai con này chạy kiểu kiểu giống nhau nam long thì nó chưa vượt được cái vùng đó nhưng mà volume với nam long cũng tương đối tốt nhé Đấy, thì hai con này nó sẽ cùng pha với nhau anh em có thể lựa chọn một trong hai đấy ok nhá làm lòng cũng khá quyết liệt ok khá quyết liệt bốn phần trăm ba chín phần trăm kdh thì là hai sáu phần trăm kdh thì vượt được nhưng mà thanh khoản với lại giá thì ít hơn năm long nhưng năm long thì chưa vượt được nhưng mà cái cái kiểu chạy nó khá giống nhau nhá được chưa đấy đúng là anh em đặt dạng quanh cái vùng giá 35 35.5 cộng trừ là cái vùng đáy của cái cái cái, cái hộp giá này nhá. Đấy. Cái hộp này nhá. <cười> Kiểu mô hình như RE thôi em vẫn nói với anh em rồi đúng không? Kiểu như vậy. Kiểu như cái này, trúng lắc và nhặt nhặt cây này nhá. Đấy, bây giờ là nam an KDH đang giống cây này. Chợ vượt qua được cái vùng đáy của cái hộp giá này. Đây, vẽ cái hộp này ra. Đấy, nó vượt được cây này rồi đó. Chính là cái cây ngày hôm 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 qua của KDH. Ok, KDH Cũng được đấy Con nào hồi sớm hơn là con nào hơn Nổ được hơn nữa thì càng tốt Mát san cũng ok này Mát san tạo đáy rồi nhá Đây, Mát san tạo đáy rồi Đây, Tạo cái vùng tạo đáy đây Vùng này là vùng phản ứng tốt Đây, Tìm thì mua quanh quanh 66 Bây giờ nó 69 nhưng con này view trung hạn nhá Chẳng hạn thì lên trên này thì nó Cản nó không không được nhanh lắm Đây trung hạn thì cứ giữ thôi mig pan nam long nói rồi phú tài nói rồi re nói rồi sam mẹ sam xem nào 
Uy. Chưa, chưa thấy gì anh em nhé. Hôm qua lại. FBT đường. Mùi FBT thì cũng đang đánh hồi thôi. Quả là con nào khỏe khỏe đấy. VGS này, con này khỏe này. Thép có VGS này. Cũng vậy nha. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Đây này, đây này, đúng chưa? Hộp này nha. Đây này, cái vùng mà trước đó nó phản ứng là cái vùng có cây Doji này này. Được chưa? Ngày 18 tháng 4 này. Hay là cái cây vùng 25. Cứ cho 25 cộng trừ. Được chưa? Cây đánh sập qua cái vùng hỗ trợ đó. Thì mới cái cây hồi lên, lên vùng 25, đều bán 25.5 để bán xuống. Thì đóng đến phiên hôm giờ là vùng 25.8. Đấy, vùng cũng tương đối ổn. Cảnh nhạc quanh đây nhá khả năng là nó vẫn chưa chưa tăng luôn được vì cái, mấy cái cây này volume lớn quá mấy cái cây mà 15 tháng 4 này rồi là 16 này đấy thì bây giờ cây 19 tháng 4 thì nó đã cơ hội nó vượt được rồi đây, cây 19 volume cũng khá lớn này đấy, bị đánh dập về cái vùng 23 này cái vùng mà trước đó cầu vào rất tốt này cũng có phản ứng này đấy, đây là hai vùng hỗ trợ quan trọng Đấy, có anh em có nhớ là vẫn nói với anh em về cái việc là các cái cổ các 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 cái cây mà thanh khoản lớn đúng không? Là những cái cây mà bảo kê đấy. Là những cây mà mà chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta bắt được đấy. Đúng chưa? Trước có thanh khoản thấp này, bắt đầu thanh khoản nổ lên thì về cái vùng chân của cái cây đó. Là cái vùng đó. Đấy Rồi. Ok, đó là một số cổ phiếu mà lọc qua các cái lọc mà chia sẻ với anh em nhé. Đấy, cũng có một vài cổ phiếu có cơ hội. Chạ, cái form, cái 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 form thì nói với anh em rồi, nói với anh em uh, chắc phải 4 năm ngày hôm nay rồi, 4 năm buổi livestream ngày hôm nay là gần đây rồi. Là cứ phá được cái cái này trước là cái con nó mạnh hơn. Kèm theo volume nữa thì càng tốt. Thấy ạ. Đấy là những cái con mà có cái cơ hội mạnh hơn thị trường mà tăng hồi phục trước thị trường. Thị trường của chúng ta thì cái vùng cái vùng đáy đáy này, này là cái vùng 230 của chúng ta này. Đấy, thì bây giờ nó lên 125 thôi nó chưa lên được nó đang rung lắc ở quanh cái vùng đấy còn những cái cổ phiếu mạnh hơn là những cổ phiếu mà nó phá lên được đấy ví dụ như VGS này chẳng hạn là nó thuộc kênh trên của nhóm thép này thì đang có cơ hội tiếp tục cái xu hướng trong ngắn trung hạn đấy, thì rung lắc quanh cái vùng này anh em nhận lại được đấy anh em nhá rồi rồi chúng ta đi nhanh một chút các nhóm ngành nhá. Đấy. Phần đầu tiên là về thị trường là như vậy. À đi về thị trường biểu đồ đã. Chưa nói đến biểu đồ. Này hôm nay có phân tích về cái biểu đồ này. À, nếu mà nhìn vào đến tuần, em đang thấy uh, có những cái sự phản ứng ở cái vùng đỉnh là 1200, lăng quanh 1200 cái thời điểm 2018. Đấy. 1200, nhìn lăng quanh 1200. Đấy, nếu mà nhìn cái view về mặt chung dài hạn nhé thì tạm thời cũng chưa có vấn đề gì rồi quá là 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 là, là nghiêm trọng về mặt dài hạn cả trước đó thì có nói với anh em là đây, nhìn chẳng tháng này đó là trong vòng từ lịch sử index đến bây giờ lần này là lần thứ năm đúng không đúng không lần thứ năm mà có cái trạng thái là hai kiếm ken can và kia run của tháng đang bắt đầu hướng lên phải chưa đây đang tích lũy rất mạnh và đang thời điểm tháng trước mà nó test lại sát cái vùng tên can là vùng 1160 1150 đây đấy, thì nó về nó 1170 là nó rút chân lên đúng không ạ 116 mấy nó rút chân lên đấy, thì hiện tại thì tháng này thì mới được có mấy ngày thôi thì chưa kể nhưng mà nhìn chung thì vẫn chưa có vấn đề gì quá là nghiêm trọng à, về mặt trạng tháng vẫn đang có một xuống tốt giá nằm trên những cái đường trung bình là ok điều thứ hai là trên khung tuần đấy, trên khung tuần thì nó cũng có những cái, cái cái cây uh, hồi phục à, tạm thời chúng ta có view là hồi phục đã à, thì nếu mà những cái tuần tiếp theo mà thanh khoản nó tốt lên và nó phá được những cái vùng cản mà em có nói với anh chị em trong giai đoạn vừa giờ là một hai ba mươi một hai bốn mươi thì cái cơ hội tiếp diễn xu hướng ở trong trung hạn thì khi mà khung tuần à, và khung tháng nó cùng tiếp diễn với xu hướng ở trong trung hạn và dài hạn thì thị trường nó sẽ rất tích cực à, cái điều này thì phải đợi xác nhận anh em nhé à, nếu mà nó vượt từ những cái vùng một hai ba mươi một hai bốn mươi thì sẽ rất là ok được <cười> Anh em thấy này, cái đường trung bình này, tên can cái run khung tuần này đang tích lũy rất mạnh. Được chưa? Tích lũy rất mạnh này, trùng nhau được chưa? Khung tháng này, tên can cái run này. 
Tên can kỳ run tức là 9 tháng, 17 tháng tức là chu kỳ khoảng tầm một năm rưỡi anh em nhé. Chu kỳ của nhà đầu tư từ gần một năm đến một năm rưỡi đang rất là mạnh, à, rất đồng thuận với nhau. Bây giờ nó phá lên thì cũng rất mạnh, nó phá xuống thì cũng ối rồi. À, bây giờ thì cái cơ hội phá lên thì cao hơn vì nó đang ở sát bên trên đúng không ạ? Đấy, đang sát bên trên. Không tuần, Đấy, không tuần thì nó đang 50 50 đúng chưa? Bên dưới thì là một một bên trên là một nghìn hai một nghìn ba trăm cứ cho nghìn hai chín mươi thì bây giờ đang ở giữa còn hai hai mươi còn hai mươi còn hai ba mươi đang ở giữa trung bình Đấy, nên là vị thế ở trong khung tháng thì đang tạo tương đối ổn về khung tuần thì đang 50 50 vẫn phải chờ những cái tín hiệu xác nhận nó là phải vượt được một hai ba mươi với thanh khoản nó phải tương đối ok thì cái cơ hội nó phải phá tới bên trên là một hai chín năm gì đó à, thì cái cơ hội lúc đó nếu mà nó phá được cái bên trên thì có phải là khung tuần và khung tháng sẽ đồng thuận với nhau được chưa ạ? Đấy ạ. Cái này thì nói với anh em rồi đúng không? Về mặt kỹ thuật thì nó là như vậy. Chúng ta vẫn phải chờ những điều xác nhận. Một hai ba mươi như này. Không ngày thì à, cũng như vậy thôi. View suốt từ cái thật giai đoạn mà VNDAX về một một. Đây từ cái cây này. Từ cái cây mà à, VNDAX nó về một một chín mươi này. Báo với anh em là một một tám mươi, một bảy mươi là vùng chúng ta bắt được. Mà cái vùng mà chúng ta cắt lỗ là cái vùng là một một năm mươi là cái vùng này. Đúng chưa? À, thì hiện tại thì vẫn đang view tương đối ổn nhá đúng chưa vẫn đang đúng kịch bản là từ một một bảy mươi lên một hai ba mươi cộng trừ được chưa và nếu anh em đánh tây cộng thì à, bán bớt còn anh em nào view trung hạn à, chữ được đúng lắc thì tiếp tục nắm giữ chờ đợi những tín hiệu vượt qua à, nếu mà không vượt được qua thì anh em có thể à, tiếp tục nắm giữ và có thể phải bán hòa nếu mà anh em mua phía dưới này Đấy, chúng ta phải đánh đổ nhá còn bây giờ chưa xác nhận thì chúng ta cũng chưa kết luận được cái gì cả Đấy. được chưa không tuần không tháng thì vẫn đang ok chưa có vấn đề không ngày thì nó vẫn phải 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 test cái cái cây này đã phải phải phải, phải vượt được cái vùng một hai ba là mươi một hai bốn mươi thì nó mới ok à, với thanh khoản nó ổn đi nữa rồi ok anh em nhá đấy là thị trường chưa có vấn đề gì mà trong suốt khoảng tầm hai tuần vừa qua nhá chưa có vấn đề gì nói chung là view với anh em đang chuẩn đúng chưa khá là chuẩn luôn từ một một bảy mươi đến một 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 hai ba mươi Đấy, đang chuẩn nhá. Rồi bây giờ xem qua các cổ phiếu nhá. Hôm nay sẽ nhìn chạc tuần với chạc tháng là chính nhá. Anh à, lướt nhanh anh em nhá. Đây là chạc của Vietcom. Vietcom về chạc à, tuần chạc tháng thì chưa vấn đề gì, đúng không? Anh em thấy có vấn đề gì đâu? Trên xu hướng nó vẫn chạy thôi, đúng không? anh em nắm dài hạn từ cái vùng ba mấy thì bây giờ thì vẫn ok bốn năm năm rồi thì vẫn vậy thôi đúng không chưa có vấn đề gì cả không gãy chen dài hạn Đấy. ông này là đầu bảng này techcom techcom thì chẳng tháng Đấy, sau cái cây bờ ao này thì đang sau cây bờ ao thì tăng rất nhanh và mạnh nhưng mà nó đang lại lên lại cái vùng đỉnh cũ ở trong trung hạn chung dài hạn là cái vùng này nó tạo ra cái vùng index 1500 cái thời điểm cái này 2 năm đấy. Thì à, khả năng thì nó phải 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 rung lắc ở đây hấp thụ cái lượng hàng bên này. Anh em thấy bên này nhiều hàng lắm. Đấy, nhất là cái cây tháng 7 tháng 21 này. Ôi rồi Vùng này thì so với nhà thanh khoản mấy cái ông tháng này thì cũng chưa là gì với cái đoạn này đâu. Đúng chưa? Đấy, nên có thể nó sẽ rung lắc ở đây. Tất nhiên thì trong ngắn hạn này có thể nó có những cái thời điểm nó bốc một ánh thốc lên ở trong tây cộng nhưng mà để mà vượt qua được luôn được cái vùng cái vùng nền dài hạn này thì tương đối khó đấy anh em tương đối khó mà đánh được luôn qua đánh quanh vùng mà năm mươi năm này chẳng hạn đúng không? hôm trước thì có nói với anh em là anh em thích thì anh em có thể chặt nhạy nhưng mà hôm vừa giờ là nó nhảy ngoài ngáp luôn đúng không đấy rung lắc thì anh em đánh tây cộng được đánh quanh cái vùng mà bốn mươi tám này đấy, mua thì trọng nhỏ thôi đánh ngắn hạn thôi nhá đấy, trung hạn dài hạn thì anh em có nói rồi Thế con này là ngắn hạn ok Nhưng mà à, chung dài hạn thì như này nó cũng chưa phân phối đâu Làm sao muốn phân phối được ở đây à, Chưa phân phối đâu Nên là có thể nó hấp thụ được ở đây xong là nó có thể nó lên tiếp Đấy, Nhưng mà hấp thụ như thế nào và nó diễn biến như nào thì chúng ta vẫn phải chờ anh em nhé Không đoán được VB Bank dài hạn tích lũy mạnh nhé à, Chưa chưa vào sóng Mà VB thì cũng lên đỉnh cũ đang đúng lắm Bình thường chưa có vấn đề gì Còn nào là không có vấn đề gì thì cứ đi nhanh thôi anh em nhé còn nào có cơ hội thì sẽ phân tích nó xa xa hơn, lâu lâu lo hơn tí. Đấy, mấy con banh này thì đang nhiều con đang gặp đỉnh dài hạn, đúng không? đang hấp thụ cái 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 hàng ở đỉnh dài hạn ví dụ như CTG cũng vậy, đấy, cũng thế thôi đây anh em. 
đỉnh dài hạn hồi tháng 2021 này tháng 6 này 2021 này chỗ này có ba cái nến tháng to chẳng bá luôn tạo đỉnh hai nữa này thì lên đây nó nông lắc là bình thường anh em nhé Đấy, mấy cái ông về bờ đây này ông mới đu ở 2021 đến giờ ba năm bây giờ mới về bờ này Thế thì có thể các ông mới bán ra nên nó tích lũy đúng chưa đây đúng chưa đấy vùng này nếu mà nhìn là thanh quản thì cũng chả là gì so với ông này đâu nên là cứ bình tĩnh ACB thì tốt hơn ACB thì nó vừa được rồi tại ACB cái vùng à, giai đoạn à, khoảng tầm hai năm vừa qua thì ACB thì gần như là con con giảm ít nhất giảm tương đối ít chủ đạo là tích lũy có thời điểm là nó giảm sốc ở dưới này nhưng mà nó lại rút rất là nhanh lên à, thì nhịp vừa giờ thì nó vượt đỉnh rất là tốt anh em nhé À, thì như này thì cũng chưa phải là phân phối đâu anh em à, đúng không người ta tích lũy uh, quanh cái vùng giá 20 cứ cho là 22 cộng trừ đấy, đúng không bằng cái vùng này tích lũy là cái vùng mà gọi là lái gom đúng không bây giờ nó lên 2228 sao mà, mà bán được đó thanh quản có bước vừa phải thôi có vấn đề gì đâu nên xét mặt dài hạn thì chưa thể là dừng lại ở đây anh em nhé giữ bình thường thôi mua mới thì những cái con kiểu như này thì anh em mà đánh thì trọng vừa phải. À, ACB có vẻ ngon hơn này nghe này, ngon rồi này, ngắn hạn ngon rồi đấy anh chị, ngon hơn uh, ngon hơn MB. MB thì giá thấp thôi nhưng mà về mặt xu hướng là ACB ngon rồi đấy. Cái thế nào? Đấy đấy, đây đây này ACB cây này là ok rồi đấy, thanh khoản lớn rồi này, giá đóng đến cao nhất phiên gần hai phần trăm, vượt đầu qua được mấy cái cây Doji này rồi này và cái cây này là cây đánh sập đánh sập qua cái vùng logic này đúng không đấy cái vùng kháng cự mấy phiên vừa giờ là vùng 27 thì bây giờ nó đóng đến hai bảy năm rồi được đi lại acb anh em nhé acb là có thể là tuần mới đấy acb nhé acb và techcombank techcombank thì nó có một cái cản trung hạn thì lựa chọn acb có vẻ là ổn hơn đấy Cây này là cây hành động tốt này Đấy, Nó vượt được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 phiên gần nhất Đóng được cái đến này cao nhất 7 phiên, 8 phiên Đấy, Thứ hai là nó vượt được cái vùng 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 Cái vùng mà trước đó nó bị gãy qua Là cái vùng giá 27 hay 7.2 Đấy, Là cái vùng mà nó cây mấy cây Doji này Tích lũy này Nếu mà nhìn H1 thì nó sẽ rõ hơn nhé Đấy. Nhìn H1 nó sẽ rõ hơn được cái vùng này Đấy, nó phản ứng được cái vùng mà 27 hay 7 2 này Thì phiên hôm qua là nó vượt được rồi Đấy, thanh khoản cải thiện nhá Cải thiện đáng kể đấy Phiên hôm trước thì nó ở tầm uh, 5 triệu 5 triệu 5 triệu Hôm qua thì nó là, là 8 triệu 9 triệu Đấy, gần gấp đôi đấy Ok Ok với ACB Khả năng tuần mới ACB sẽ tác động tích cực của thị trường BID thì giống uh, CTG Giống uh, MBB thôi ACB vẫn có vẻ ngon hơn. Lại HD Bank vẫn tiếp diễn xu hướng tích cực ở trong trung dài hạn. HD Bank cũng ná ná giống ACB. Cái trạng tháng này rất là giống luôn. Nhưng mà con này nó cũng bị bao cung anh em nhé. Thế này nhìn cái như này là em không thích cái kiểu này lắm. Rất là cái khung khung tuần này này. Thanh khoản cứ đều đều, đều 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 như này. Anh em nắm thì cứ nắm thôi nhá. Anh thì nó hơi hơi khó chịu tí. Con này tốt hơn hẳn luôn này nó nhìn về chặt thì nó tốt hơn hẳn luôn <cười> đúng chưa đây cây này là cây phá được cái vùng cả này đúng không vẫn nói với anh em là con nào mạnh hơn là cái con nó phá được cái vùng đấy cái cây này là cái, cái vùng mà là sai quay này ở vùng đỉnh cái này đúng chưa cây này là cây xác nhận xu xu hướng quay trở lại xu hướng này đấy cây này là cây hấp thụ cái lượng hàng đỉnh này cây này là cây vừa đỉnh rồi rồi tuần mới thì HD Bank và ACB hai con banh này thuộc cái nhóm sau thì có có SHB này, có STB này, có có có, có VVBank này. Đấy. Thì cho những cái nhịp trung hạn đoạn sau. Được chưa? Mà con này thì kiểu giống nhau. Xem liên Việt nào. Liên Việt vẫn tiếp diễn xu hướng nhá. Chưa có vấn đề gì cả. Đấy. Điều chỉnh của thanh khoản tương đối thấp, chưa có vấn đề gì. Không tháng thì xu hướng vẫn ok. Dạ. Tức là nhìn về chạc tháng thì có HD Bank này, có Liên Việt này, có HD Bank Liên Việt ACB là ba cái ông mà phá cái đỉnh tháng rồi. 
và đang vẫn tiếp diễn xu hướng về mặt chung và dài hạn Đấy, tương đối tích cực đó là những cái cổ phiếu này thì chưa xuất hiện cái tín hiệu phân phối và đang thể hiện khá là tốt ở trong ngắn hạn Đấy, như em vừa phân tích đúng không ACB rồi là Liên Việt rồi là 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 là, là, là HD Bank Đấy. ok anh em ba con đó anh em nào thích đánh cái cổ mạnh hơn mạnh hơn là của cả nhóm thì anh em lựa chọn ba cổ phiếu đó tìm cái điểm vào hợp lý thì với cái thời điểm hiện tại thì Liên Việt thì hơi khó vào với uh, ACB thì có vẻ ổn hơn và HD Bank cũng có vẻ ổn hơn đấy là hai cổ phiếu HD Bank và và ACB cho cái nhịp ngắn hạn à, hoặc là trung hạn nếu mà nó nông lắc sâu hơn một chút nữa nếu mà Liên Việt nó lắc sâu hơn chút nữa đó anh em nhá TV Bank thì cũng chạy sau này rồi đó là nhóm banh rồi nhóm chứng khoán anh em nhé Đấy, ACB, HD Bank và Liên Việt HD Bank và VB ghi lại anh em SSI SSI chẳng tháng thì nó cũng kiểu kiểu như VNDAX thôi Tuy nhiên thì cái nhóm chứng khoán này thì nó đã có một cái nhịp tăng tương đối mạnh ở trong chung và dài hạn rồi và thứ hai thì hầu hết các cổ phiếu này thì đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ về mặt dài hạn cái thời điểm cách đây khoảng tầm gần 3 năm nên là cái cơ hội về mặt dài hạn thì em đánh giá là không còn quá là lớn nữa đây anh em thấy này SSI này đỉnh đây đúng không vùng 45 HCM đỉnh là vùng 30 đúng chưa 30 nó lên rồi thì đang điều chỉnh Đấy nên là để mà đi tiếp được thì nó phải tích lũy lại được quanh cái vùng từ 20 đến 30 này. 25 đến 30 này Đấy, để xoay quay hấp thụ được đi lên tiếp thì nó sẽ ok hơn Đấy, và thanh khoản nó phải nhỏ cho lắm thanh khoản bây giờ vẫn tương đối lớn tích lũy thanh khoản tương đối thấp thì cái cơ hội nó sẽ ngon hơn ví dụ như này nhé ví dụ như ACB này Đấy, cái vùng chỗ này, này Đấy, có những cái vùng thanh khoản thấp này những cây nên thắng thanh khoản thấp này Đấy, thấp hẳn đi Đấy, sau đó thì dòng tiền nó lại quay trở lại thì nó lại phá được cái đỉnh ở trong trung dài hạn thì nó sẽ ngon hơn Đấy, thì bây giờ ví dụ như HCM này nó lên cái đỉnh cũ với thanh khoản khá là lớn nên là cần cái sự cân bằng cho lại nhóm chứng khoán này nhìn chung nó như nhau thôi. VND thì yếu hơn một chút. Đấy, mà VN cũng vậy. FTS, Đấy, FTS nó giống như chỗ này. Đấy. Đấy, nó cần như FTS này anh em nhé. FTS thì mạnh hơn đúng không? Vượt cái đỉnh dài hạn này. Đấy, cái vùng này là cái vùng giống như HCM đoạn vừa giờ đúng không? Đấy, lên sát cái đỉnh cũ là tầm 45 đến vùng 50 thanh khoản rất lớn. Sau đó có những cái vùng tích lũy thanh khoản thấp trở lại. Đúng chưa? Sau đó nó nổ vôn, nó phá lên Đấy SS thì kiểu như bên là đêm Đánh năm chứng khoán thì uh, chia ra tốt như này FTS mạnh hơn Vượt đỉnh chung dài hạn BND yếu hơn BND và SS yếu hơn và Đang tích lũy xoay quay à, Còn một cái nhóm là đang xác định cũ như HCM, VCI, MBS Thì đang xác định cũ về mặt chung dài hạn Thì cần phải xoay quay tích lũy Dạ SNI cũng vậy à, SI thì nằm giữa cái cái ông cái nhóm là SHS với lại là cái nhóm đỉnh HCM tức là chưa lên đỉnh hẳn mà nó cũng cũng gọi là vượt qua được cái vùng xoay quay Đấy, gọi là lưng lửng ở giữa lại chia làm vài nhóm như vậy nhá nó sẽ là vài dài hạn có hàng thì anh em cứ nắm thôi còn để mà mua được mấy cái con này về mặt chung và dài hạn thì để nghe em vừa nói thì nó phải xoay quay được ở cái vùng đỉnh cũ này với thanh khoản thấp trở lại thì sau đó nó vượt qua cái vùng vùng đỉnh cũ thì cái cơ hội nó tiếp sóng với xu hướng về chung dài hạn thì bây giờ nó thanh khoản nó khá là lớn ở trong 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 uh, chung và dài hạn là cái đỉnh cũ này thì chúng ta vẫn phải chờ xem như này chờ vẫn phải chờ nó đánh đánh ngắn hạn thôi đánh ngắn hạn thì tìm cái điểm vào hợp lý cái điểm vào hợp lý nhất thì đoạn vừa giờ nói với anh em rồi nhưng bây giờ nó hơi hơi muộn ra ví dụ như FTS này chẳng hạn thì nó đang khoảng ứng khá là tốt ở cái vùng này Đấy, anh em thích thì nhặt nhạnh đánh tới cộng nhặt nhạnh ở quanh đây phải có cái điểm mua đẹp nhất thì là ở chỗ này rồi và là nhặt nhạnh ở đây thôi đánh đánh tỷ trọng nhỏ thôi nhá bây giờ là 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 cái giá nó cũng tăng được có nhịp khoảng tầm 10% phần trăm với FTS này rồi đấy. chúng ta mua gọi là kỳ vọng nó vượt qua được cái vùng cả này đấy, giống như mấy cái mã mạnh mạnh như mấy có nói đấy cái, cái tiêu chí những cái mã mà mạnh hơn thị trường là những cái mã mà nó phá được cái vùng này này phá được cái vùng đáy của cái nền trước đấy, thì bây giờ là FTS nó đang phản ứng khá là ổn tức là nó có tận một hai ba bốn năm sáu viên ở đây rồi đúng không năm viên ở đây rồi Đấy, và phản ứng nó không phải là quá mạnh đúng lắc lắc ở đây thôi cần cây nổ vôn vượt được cái vùng này này nó vượt được cái vùng 56 
Vượt cho 57 đi Đấy, Vượt 57 là ok à, Vượt 57 thì ta ghét tạm thời nó lên tầm uh, 62, 63 à, Đấy tạm thời tế cộng lên cái đỉnh của cái biên trên Chả, Còn về mặt chung dài hạn thì em vừa nói rồi đúng không Đấy. Ừ. Nếu mà lựa chọn về mặt chung dài hạn thì Thì uh, Nếu mà Điều chỉnh thì chọn FTS Còn nếu mà tăng lên là Tức là thị trường mà lên 1230 mà không tăng lên được mà quay đầu điều chỉnh thì nếu mà đánh chung dài hạn thì lựa chọn FTS nó tiếp tục nó về đây thì ta mua còn nếu mà thị trường vượt được 1230 thì nhóm chứng khoán thì anh em nên lựa chọn mấy cái con mà đang đi lên này này SHS đi lên trung hạn này đây không tháng nhìn nó rõ đây được chưa hay là VND được đây, đi ngang không tháng này được chưa Đấy, nếu mà chọn về mặt dài hạn còn những cái mã mà nó lên sát cái vùng đỉnh cũ như HCM như là VCI như là MBS thì nó đang hấp thụ vùng đỉnh thì khả năng nó chưa tăng được luôn lên được em nhá anh quản vẫn là là tương đối cao Đấy, nhóm thép nhóm thứ hai à, nhóm chứng khoán à, nhóm thép nhá nhóm thép hòa phát thì cũng vẫn ok bình thường chưa vấn đề gì kiểu kiểu cạnh kiểu kiểu như này là giống uh, kiểu kiểu như là SSI đúng không cũng uh, có thanh khoản ổn Đấy, xoay quay áp Vẫn ok, chưa vấn đề gì mà dài hạn này à, Hoa sen cũng vậy Tam kim vậy, chưa vấn đề gì Em sẽ dạy quay đây đánh dài hạn Còn uh, xu hướng tốt hơn uh, Các cái cổ phiếu uh, uh, Hoa sen và phát nam kim Thì có VGS, nó lại có phân tích Ở cái đoạn trên rồi Chẳng. Dầu khí Dầu khí chặt tháng thì PBD BSR, BSR những kiểu như BND, kiểu như uh, SHS, đúng không? kiểu như uh, Hòa Phát cũng không xấu, cũng chưa tốt. Rồi. Nếu mà nhìn vào dài hạn, chúng ta mua thì chúng ta mua gom vào đây. Bây giờ nó phải phá được cái vùng 22 thì cái cơ hội nó bước tiếp cái sóng xu hướng dài hạn thì thì sẽ ok hơn. PBC cũng vậy, PBC, PBD nó ná nhau bất động sản nhá chặt tháng này vinhome vinhome nó có cái đáy uh, 40 vẫn loanh quanh ở đây nắm uh, với vinhome này thì phải nắm rất là lâu nhé nếu mà chọn dài hạn thì nên chọn mấy cái mã mà tích lũy không tháng nó 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 đi ngang thì nó sẽ ổn hơn em nhé đi ngang dài dài một chút đấy, tầm một hai năm đấy thì sẽ ok hơn. Mic cũng tương tự này, đi ngang còn nửa năm nay rồi. Novaland. Đấy. Nếu mà đánh về mặt dài hạn thì chọn Novaland hơn là chọn Vinh à. à, Dài hạn cho tính bằng năm anh em nhé, anh em nhé. Chứ không phải là tính bằng tháng đâu. VRE, PDR dài hạn cũng chưa vấn đề gì nhá, có PDR chẳng hạn đúng không? Nó quay lại cái nền này, test lại cái đỉnh của cái đoạn trước này, ok tạo hai đô di trong tuần. Tất nhiên thì để muốn đi lên được tiếp thì hồi phục nó phải phá được những cái vùng cả ở trong ngắn hạn, ngắn hạn vùng cả là tầm 28, Đây, cái vùng này tăng lên tầm 28. Nhưng mà những cái diễn biến ban đầu cái phiên hôm vừa giờ với PDR là tương đối ổn. Phiên hôm vừa giờ là cho anh em bắt ở quanh vùng 27 này. Tạm thời đánh tê cộng đã. Đúng không? Còn quanh cái vùng này luôn này. Đấy. Thanh khoản bắt đầu cải thiện tốt nhá. Khá tốt nhá. Đấy. Tích lũy cái nền là có tầm 6-7 phiên. Nó kiểu như cái form giống như mấy cái con điện hôm trước mà nói anh em này. Kiểu như này. Đúng không? 6-7 phiên. Vượt qua. Đấy. PDR quanh quanh đây anh em đánh, đánh tê cộng. Target tạm thời ban đầu là là lên quanh vùng 30 cộng trừ. Đấy. KDH này cũng tương đối ổn về mặt dài hạn này. Đúng không? Đấy. Đó, ok. Vẫn giữ bình thường nhé. Anh em cẩn thận quanh đây. Kết lại cái vùng đỉnh cũ ở trong ngắn trung hạn là quanh vùng 33. 33, 33.5. Rút chân lên không tháng. Đấy, đang xoay quay. Đấy, tất nhiên thì cái vùng cả này trong trung và dài hạn nó cũng tương đối gần. Nó quanh vùng 40 đến vùng 45. Bây giờ nó 35. Tầm 10 giá. 10 giá thì cái biên không phải là quá lớn 
10 chia cho 30 là khoảng tầm mình bán Vâng, tầm 25 đến 30% Vâng, tầm 25 đến 30% Không còn gì tương đối ổn Này, Cái target tạm thời chúng ta đã đặt ở đây nhé Đang cần 40 cộng trưởng Trong trung hạn Ri thì phân tích anh em nhiều rồi, ngon đúng không? Đó, ri ngon mà Không tuần cũng tháng đồng thuận với nhau luôn Tên gan kia run nó cắm phi là mà bầm này Đúng không? Píu píu lên luôn Khung ngày thì 4 kiếm Khung tuần thì 2 kiếm Đó. Cũng tháng nữa mà nó phá được cái 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 vùng tuần tới mà nó phá được 6, 7, 6, 8 Thì không tháng với khung tuần nữa, đồng thuận Khung ngày đồng thuận nữa thì Nó làm một quả nước rút là Nhanh đấy anh em Hôm trước có báo anh em tham chiếu anh em múc được mà đúng không? Đấy thì có tham chiếu mà đặt trước anh em, chứ chứ đặt muộn nó sẽ khó mua nhé. Kỳ vọng trung hạn thì cũng không phải có lo lắng tranh cho một hai phần trăm em nhé. ABC cũng tích lũy form kiểu VND kiểu Hòa Phát thanh khoản cũng có dấu hiệu cải thiện rồi. Đấy, nhặt đánh quanh đây đánh dài hạn đánh bằng năm nhé chưa vấn đề gì đâu chị dài hạn chưa có vấn đề gì thật xanh thật xanh thì kinh dưới hơn nam long tương tự kbc kiểu kdh dig không vậy nhìn đến tháng này cũng chưa vấn đề gì đúng không Đây. tháng này giống tháng này break qua test lại giống thế nhỉ nói chung vẫn phải đợi anh em nhé. Đây, DG thì em cũng đang nằm ở vùng 27 đấy, đang lỗ, ấy. không đáng kể, lỗ mấy lại. Lại trước cũng cũng bán chỗ này thì lãi nhưng mà bắt bên trên cái lỗ, coi như là lại lãi được tí tí, bắt lại ở vùng 27. Tính nhận thôi chị. Ai mà biết được ông có đánh phát một phiên đánh 50 điểm, ai mà biết được? bất động sản nhiều quá anh đó nói riêng mấy con lớn lớn đi anh em nhé không còn nào lớn không gbr gbr thì nó vẫn ok mà cao su với lại bất động sản gbr thì không tháng thì nó cũng giống như mấy cái cổ phiếu uh, chứng khoán ấy thì nó lên lại cái đỉnh cũ thì nó phản ứng là rất bình thường kỳ bình thường nhá đấy trước ở đây thì vui rồi đây này anh em nhìn thấy không tháng 6, tháng 8, 2021 thì những cái cây mà thanh khoản to khủng bố này, Đấy, thì đoạn này thanh khoản như này nó vẫn là bình thường em nhé, nên là nó cần phải hấp thụ, cần phải lên tầm uh, loanh quanh vùng 3 x nó hấp thụ hết cái lượng hàng bên này đã, sao nó mới tăng tiếp được? Bây giờ cái vùng hỗ trợ của nó là cái vùng đỉnh cũ này nhá, này, đây này hỗ trợ của nó giờ đây nhá, đấy hỗ trợ dài hạn là cái vùng này nhá, đấy, cái đỉnh bên này này không tuần nó rõ hơn nhé đây cái đỉnh con chỗ này đây, mấy cái đỉnh nhỏ nhỏ chỗ này bây giờ là hỗ trợ này anh em thấy nó có phản ứng đây không đấy anh em nào ông nào mà đánh GBR thì tham khảo nhé đúng chưa đây này một lần này lên về đánh số này đây, chỗ này break qua này một lần về đập lại đập lên này về xuống đập lên này về lần thứ hai đập lên này lần thứ ba đánh gục này cây này cũng có một cây doji tức là một cây có phản ứng này em nhìn có rõ không nhìn có rõ không nhỉ nhiều đường quá nhìn rõ không xóa bớt mấy cái lòng vòng đi đấy chỗ này này đúng nhá đấy phản ứng này chỗ này doji là cũng phản ứng này đấy chỗ này lên là nó không lên được trên thì cũng đập lại này này test lại này cây này cây test lại này đấy tức là hỗ trợ là quanh vùng hai bảy hỗ trợ trung hạn mọi người hai bảy hai bảy hai bảy đó đấy vẫn giữ thôi có hàng trung hạn thì cứ giữ thôi kiểu như này thì nó cũng phải chưa phải là mạnh lắm à, cái tiêu chí mạnh em có nói với anh em rồi là nó phải phá được cái vùng 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 biên này cơ cái cây mà đánh sập là cái cây 15 tháng 4 đúng không và bây giờ nó phải nằm nửa cái thân trên của cái cây ngày 15 tháng 4 ấy thì lúc đó là cái khả năng tiếp diễn xu hướng ok nhưng mà nhìn về mặt dài hạn thì 
thì thì thì GVR thì cũng chưa phân phối được nhé nhá nó mới có một đỉnh đỉnh tuần thôi nếu mà phân phối thì ít nhất là phải tầm vài ba đỉnh tuần thì nó mới phân phối được anh em nhé thì cứ tạm thời chúng ta có một cái đỉnh ở đây thì có thể nó phải có một cái đỉnh nữa thì nếu mà anh em đánh ngắn hạn này thì loanh quanh cái vùng hai mươi tám này này bây giờ là hai chín x đúng không đấy là hai mươi tám hay là hai chín cũng được thì trọng nhỏ Đấy, bao giờ nó vượt được lên cái vùng giá tầm 30.5 đến 31 thì nó vượt được cái 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 thân nửa cái thân của cái cây nến đánh sập ngày 15 tháng 4 này này. Đấy. Thì cơ hội nó sẽ lên đỉnh cũ là tầm 35. À nghĩ thôi. Rồi ok nhá anh em nhá, vừa view uh, view các cái nhóm chính rồi. Chúng ta cùng nhìn một chút về các cái cái nhóm ngành. Anh em like nhá anh em like ủng hộ nhá đấy sẽ được bao nhiêu anh em xem này cuối tuần này anh em ủng hộ đông đông tí cho nó, 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 nó thoải mái tí này ui hai tám anh em xem là hai tư lượt like hai mươi lượt like rồi quá tuyệt vời luôn đấy. quá là tuyệt vời cảm ơn anh em rất nhiều ạ à, chơi anh em cuối tuần vui vẻ nhá anh em là chưa có tài khoản IPS thì liên hệ trực tiếp em đại nhé mở tài khoản trên này đi anh em thích đánh đơn đòn bảy cao thì uh, uh, liên hệ để để uh, có cái uh, em kết hợp với bên uh, kho này nhá đây anh em là thích đánh đòn bảy cao thì có cái món này cho anh em quảng cáo tí anh em Đấy, phân tích uh, các cái nhóm ngành về mặt dài hạn với anh em rồi nhá xin anh em uh, 2 phút quảng cáo Đấy đâu rồi nhỉ? đây đây rồi đây rồi đây rồi đây đây rồi em ơi em đang kết hợp với bên này để uh, cho anh em nào uh, một cái uh, uh, gọi là một cái thị trường ngách anh em nào thích đòn bẩy cao hay là những cổ phiếu uh, <cười> cổ phiếu uh, mà không có uh, không có margin ở trên những cái công ty chứng khoán thì ở bên uh, này vẫn có margin nói ạ à, hay là anh em mà vốn nhỏ mà thích đánh phái sinh thì ở đây nó có 4 triệu hợp đồng thôi đấy đây là giao diện à, đây là cái cách mở tài khoản này đây là cách mở tài khoản này chưa à, cũng có áp này là cút tiền rất là nhanh chưa áp này mở tài khoản này đập thông tin này điện ai môi giới là bây giờ tám ba tám ai của em đại này đây là cái giao diện của nó này đây giao diện dạ đấy danh mục cơ sở danh mục phái sinh hiện luôn sức mua trên này để cho anh em Đó, anh em nào mà thích đòn bẩy cao nhá hoặc là anh em nào mà trên công ty chứng khoán trong công ty chứng khoán không có mang tin thì anh em cũng có thể tham khảo cái 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 cái, 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 cái kho này anh em nhé kho nhưng mà có áp nhá anh em nhé <cười> còn anh em mà thích uh, VBS thì bình thường thôi đúng không ạ sẽ ép vào nông vip bình thường đấy mấy hôm vừa giờ thì cũng uh, cho anh em múc được một vài mã khá ok mát xa này phú tài này múc lại này ri này đúng không Đấy. 4 năm hôm nay. TCH nữa nữa. TCH thì anh em biết hết rồi. TCH à, đúng chưa? Đó anh em nhá. Đấy, em anh em vào đúng VIP. À. Xem một chút qua chạc các cái cổ các cái nhóm nhá. Đây là nhóm banh này, nhóm banh thì cái đỉnh cũ này vẫn là cái vùng hỗ trợ tương đối ổn. Đây đúng không? Đấy. Cùng tháng này, cũng đang gọi là hấp thụ cái vùng đỉnh cũ. Nào, đồng chúng ta cũng xem chi tiết một số mã đấy như là là, là 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 MB này, như là Techcom này, như là Đấy một số mã đó thì nó đang lên lại cái vùng đỉnh cũ trong trung dài hạn. Một số mã thì khỏe hơn như là ACB, như là HDBank, như là Liên Việt thì nó vượt rồi. Đấy thì là cái chặt chung này thì nó cũng nhìn chung nó cũng đang sát đỉnh cũ 
đây là chạc tất tần tật mấy cái ông banh nó gom lại mỗi thành một cái chạc này nhá như đấy cái này thì nó không 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 áp dụng để mua bán chúng ta chỉ nhận định nó tác động với thị trường thôi tác động với chỉ số chung thì cái nhóm banh này đang ok đang quanh cái vùng đỉnh cũ và hấp thụ tương đối ổn thanh khoản là mức tương đối cao yeah. thì nó cần những cái vùng tích lũy trở lại quanh vùng này nhìn khung tuần thì nó vẫn còn một cái vùng hỗ trợ tương đối ổn ở đây đúng không cái vùng đỏ đỏ lên cái vùng này thì hôm trước cũng phân tích với anh em rồi đấy đây đúng không cái đỉnh này đúng không đấy có phản ứng ok pivo cũng phải năm thứ hai nữa là cái chu kỳ của nó cũng diễn ra khoảng tầm 2 tháng rồi này. cái chu kỳ về mặt thời gian anh em <cười> cái gì ở trong uh, trong uh, không phải là chỉ chứng khoán mà trong uh, vũ trụ này nó cũng là mang tính chu kỳ cả anh em nhé đấy có lên có xuống có thành trụ hoại không đúng không theo kiểu như vậy đấy, thì uh, cổ phiếu nó cũng vậy thôi anh em nhé đấy, nó cũng có lên có xuống đấy, nó cũng có những cái chu kỳ nó giống như là mùa vũ cũng vậy giống như mùa vậy xuân hạ thu đông đấy, thì uh, cổ phiếu nó cũng vậy nhá. cái khoảng thời gian nó sẽ nó tính uh, nó xem xem nhau cái này thì nó không rõ ràng bằng cái những cái chỉ báo như là 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 ý trình mầu cư tên căng kia hướng lên hay là em mười 10 các em 20 à, nó, nó sẽ hơi 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 chiều tượng hơn một chút <cười> rồi dầu khí cũng chưa vấn đề gì sẽ lại bùng lên mùi viễn thông thì quá ok đúng không hóa chất hóa chất thì gờ bây giờ sát cái vùng bên trên máy phân tích gờ bây giờ rồi đó, thép thì cũng sát cái vùng này đó thép những cái phiên tới thì nó phải phá được cái bên trên này, à, nó phải phá được cái 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 nửa cái thân của cái cây đánh sập này nhá. thì nó mới tốt trở lại. Mấy cái con mà nó đang ngấp ngé cái cái cái, cái cây đó, nó giống thị trường luôn, không không mạnh hơn thị trường. ví dụ như thép này cũng không mạnh hơn, giống giống thị trường thôi. một số mã nó mạnh hơn thôi. bất động sản cũng vậy, đúng không? nó vẫn phải phá cái bên này. nhìn chung thì ở trong ngắn hạn thì nó chủ đạo thì vẫn là xoay quay bao giờ nó phải phá được cái 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 mà em vẫn nói với anh chị em đó là cái vùng nền nó tạo ra cái điều tầm hai tháng Đấy, thì lúc đó thì cơ hội nó mới đi tiếp nó cao hơn Đấy, bán lẻ thì tốt hơn nhé mà cái giờ là dẫn dẫn dắt chứng khoán cũng tương tự như vậy đúng không? Rồi. <cười> không có gì đặc biệt lắm mà nhóm này ba mươi anh em đang xem rồi anh em nhớ like nhá bắt đầu trả lời câu hỏi anh em nhá xin chào anh nam đức này anh Hùng Trần, Hùng Tuấn Xuân, anh Lương Bích Khoa, à, anh Lê Hoàng, anh Dragon Green, anh Lê Việt Dũng, À, anh em xem thì có một số cái, cái kèo đúng không anh em đấy à, có một số cái kèo trong cái quá trình mà lọc cổ phiếu phân tích với anh em ấy thì anh em có thể lưu lại nhá anh em không nhớ hết được đâu lúc đầu thì có bvkf e này rồi e hay là b phú tài thì rung lắc này hay là nhóm banh thì có một vài mã như là acb này hd banh này acb ưu tiên hơn rồi là chứng khoán thì quan sát FTF Đó. bất động sản thì PDR thép thì VGF đấy, đấy một số cái mã đấy anh em nhé ừ. à, BFC đó phân bón thì có BFC đấy, Bình Điền đấy, đó là những cái mã mà lọc ra có cái dấu hiệu nó tương đối ổn ở trong ngắn hạn thậm chí là trung hạn đấy, anh em canh cái điểm vào À, tuần mới thì em sẽ sẽ canh cái con này nhá chuyên sẻ một hình sau những nghe các bạn nhé mải sẻ gốc á đây g thì đang có cái tín hiệu <cười> không ăn bột nó có tín hiệu phân kỳ tam đoạn Tiếp tục làm nước hơi nhá ừ. Hôm nay cũng nói qua qua về con này rồi đấy
Bắt cơm giờ vậy nhắc đi Không vô cảm biện gồm ở đây KBC <cười> KBC nó lại em có nói rồi Ủa, Nhưng nó có qua nào Đây là kỹ hơn thì chẳng tháng nhé Chẳng tháng như này cũng chưa có vấn đề gì Đấy. Nó test lại cái vùng nền này thôi Đấy. Cái nền này nó tạo ra từ rất là